Macapá, Amapá, Brasil, é aqui no extremo norte do país que está localizado o Poder Judiciário Amapaense. Nós somos o Tribunal de Justiça do Amapá. Estamos presentes em 12 comarcas e 5 postos avançados para prestar jurisdição a uma população estimada em mais de 870 mil pessoas. Além da nossa principal missão, que é a prestação jurisdicional célere e de alta qualidade, nós também realizamos e apoiamos ações preventivas, de conciliação, de cidadania, sócio-inclusão, para beneficiar o nosso jurisdicionado em todo o Estado e, dessa forma, promover uma efetiva paz social. Somos 71 magistrados, distribuídos em 9 desembargadores, 44 juízes de entrância final, 14 de entrância inicial e 4 juízes substitutos, atuando por meio de gabinetes, varas e juizados. E ao final de junho, empossaremos mais 10 juízes em nossos quadros, recém-nomeados a partir do décimo concurso para juiz direito substituto. A Justiça Estadual da Mapá atua nas áreas constitucional, criminal, civil, militar, fazenda pública, Família, órfãos e sucessões, infância e juventude que se dividem em civil e administrativa, políticas públicas e medidas socioeducativas e atos infracionais, além de violência doméstica e contra a mulher. Além disso, somos 1.175 servidores, entre efetivos, comissionados, cedidos por outros órgãos e voluntários, 141 colaboradores terceirizados e 191 estagiários, incluindo mediação e conciliação. Somos uma família grande e plural. Empenho, planejamento, diálogo institucional, transparência, responsabilidade social, política socioinclusiva e esforço conjunto na prestação jurisdicional à sociedade marcaram os 100 primeiros dias da gestão do Tribunal de Justiça do Amapá para o bienio 2023-2025. Nossos magistrados e servidores têm canalizado os seus trabalhos no propósito de aprimorar a produtividade, governança e uma entrega de excelência da Justiça Estadual em benefício do cidadão. Prometo desempenhar leal e honradamente as funções de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, respeitando as Constituições. Federal e Estadual. A atual gestão que tomou posse no dia 3 de março de 2023, sob a condução do desembargador-presidente Adão Carvalho, tem expressado foco em ações sócio-inclusivas, no estreitamento das relações institucionais e no estímulo à produtividade por meio de metas e prazos. Com o apoio e dedicação da juíza auxiliar da presidência, Marina Lustosa, e com compromisso em abrir cada vez mais as portas da Justiça do Amapá ao público mais vulnerável e antigamente com menos acesso, a gestão busca promover uma maior pluralidade de vozes e discursos, escutando ativamente esses públicos a partir de uma presença e proximidade marcadas pela representatividade da comunidade L LGBTQIA+, representações indígenas, moradores de rua, pessoas com deficiência física e auditiva, portadores da síndrome de Down e pessoa autista. No âmbito jurisdicional, a presidência conduz as sessões judiciais e administrativas do colegiado de desembargadores e orienta a gestão nos diversos ramos administrativos, ditando os rumos e verificando cada passo dado em direção ao planejamento estratégico. A vice-presidência, a cargo do desembargador Mário Mazurek, tem atuação focada na condução dos julgamentos da Câmara Única, com pauta presencial toda terça-feira e virtual semanalmente, e da secção única, esta com pauta presencial duas quintas-feiras por mês e virtual toda semana. Corregedoria Geral de Justiça, sob o comando do desembargador Jaime Ferreira, atua incansavelmente na verificação e aprimoramento da prestação jurisdicional e da gestão processual pelas varas da capital e por todas as comarcas do interior com auxílio do juiz auxiliar da Corregedoria, André Gonçalves, e das juízas corregedoras permanentes de Macapá e Santana, bem como das corregedorias permanentes do interior, o corregedor do Tejap trabalha com afinco na missão de tornar a justiça mapaense verdadeiramente digital. 
A Escola Judicial do Amapá, sob a condução do desembargador Romeu Araújo, com grandes realizações, já neste curto período, promoveu processos seletivos para estagiários do TEJAP e residência jurídica para bacharéis em Direito, além de formação de servidores em depoimento especial, gestão de processos, sistema eletrônico de execução unificado, curso da infância e juventude na área protetiva, entre outros. A ouvidoria geral do TEJAP com o desembargador Agostino Silvério Júnior é o órgão que proporciona o diálogo de mão dupla, mais direto e acessível entre a alta gestão da Justiça do Amapá e o público jurisdicionado. O órgão conta ainda com a ouvidora geral substituta e ouvidora da mulher, juiz Elaine Cantuária. Entre as principais realizações já na nova gestão estão a divulgação da missão e plano de trabalho da ouvidoria geral e da ouvidoria da mulher por meio de palestras, inclusive com a realização da ouvidoria itinerante e do incentivo ao atendimento via comunicação inclusiva. A Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, que tem como titular o decano do TEJAP, desembargador Gilberto Pinheiro, é o órgão responsável pela administração do Fundo de Apoio à Infância e Juventude e sua aplicação em políticas que previnam a delinquência de crianças e adolescentes por meio de incentivos ao ensino formal, à prática esportiva e capacitação profissionalizante. Entre suas mais tradicionais iniciativas está o Projeto Pirralho, focado na aquisição e fornecimento de equipamentos desportivos para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social por meio do esporte. A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência, comandada pelo desembargador Carmo Antônio de Souza, nestes 100 dias, já realizou ações educativas preventivas, criação de comitê interinstitucional para implementação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência contra a Mulher, a participação no primeiro encontro estadual Dialogando a Patrulha Maria da Penha, palestras de enfrentamento a abuso de gênero, entre outras iniciativas, um trabalho focado na proteção da mulher. O Núcleo de Gestão de Precedentes Qualificados e Demandas Repetitivas e o Centro de Inteligência, conduzidos pelo desembargador Carlos Torque, são órgãos ligados à aprimoração da eficácia, eficiência, celeridade, segurança e qualidade da prestação jurisdicional por meio de medidas, estudos e notas técnicas que atuam diretamente na gestão processual. O Sistema de Práticas de Resolução Amigável de Conflitos, coordenado pelo desembargador João Lages, é um órgão guarda-chuva que contempla as políticas de solução consensual de conflitos e de justiça restaurativa, respectivamente executadas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos e do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa. O Programa Conciliação Itinerante, que funciona sob o leque do NUPEMEC, realizou já na atual gestão três mutirões. Um na Escola Estadual Coelho Neto, em Macapá, e outros dois em Calçoene e Pedra Branca do Amapari. O NUPEJURI, núcleo responsável pela promoção da política de justiça restaurativa no TEJAP, ao longo do período já conduziu a articulação da campanha Justiça Restaurativa na Educação. A Secretaria-Geral do TEJAP, que tem como titular o servidor Veridiano Colares, é o órgão com funções delegadas pela Presidência e que a apoia na condução das rotinas administrativas em harmonia com o planejamento e a visão do gestor máximo, o presidente do TEJAP. A SG também coordena os esforços de ação e colaboração entre as demais secretarias, como é o órgão que coordena todas as atividades administrativas delegadas pela presidência do TEJAP, incluídas Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Gestão de Finanças, Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Gestão de Sistemas, Secretarias de Planejamento, Gestão Estratégica e Governança, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Contratações e Convênios, Secretaria de Comunicação e Secretaria de Gestão Administrativa. A união de esforços nos últimos 100 dias resultou na realização de 44.525 despachos, 93.274 decisões, 
20.791 sentenças, 9.022 audiências e 1.486.221 atos de servidores. Ao longo desses 100 dias, a administração do Tribunal de Justiça do Amapá não tem medido esforços para imprimir dinamismo e resultado à sua atuação, seja dando continuidade e efetividade ao trabalho já iniciado pelas gestões anteriores e ainda implementando mudanças e realizando novas ações. Isto é apenas uma amostra das atividades do Poder Judiciário, de tudo o que fizemos nos últimos 100 dias e do que ainda faremos nesta gestão. Conheça e acompanhe as atividades do Tribunal de Justiça do Amapá pelo site e pelas mídias sociais YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e pelo site judiciradio.com.br.